bwa zangu hamjambo wadogo zangu si jambo e, karibu katika runinga ya Hope Channel Kenya mwanga kwa jamii kipindi hewani ni H Express mali ambapo tunajenga matumaini ya familia tukihakikisha kwamba Kristo anajengeka katika nyumba zetu na siko peke yangu leo niko pamoja na mshauri wetu wa siku nyingi uh, mshauri ambaye amesomea hizi kazi ambaye sifa zake tumezisikia kwamba kuna wengi wamejitokeza wakisema kwamba kutokana na ushauri wake nyumba zao zimeweza kusimama imara zaidi na si mwingine uh, ila ni mzee wetu huyu ambaye nashukuru kwamba mbali na kuwa mshauri pia ni mzee wa kanisa uh, mwalimu David Omandi msalimie mtazamaji uh, mchamba wa tasamaji karibuni katika program hii anawaomba ya kwamba tafata litunapoongea usifikirie tunaongea tu ni mafundisho ambayo tumesomea kukusaidia wewe ili urekebishe uwe na amani nyumbani amina mm. mwalimu amande yuko huru wakati wote utamhitaji katika simu namba yuko na ofisi pale mjini Nairobi ukitaka kumuona unaweza mtembelea na pia ukapata utamu huu ambao nadhani hapa tu unaupata kwa dakika 45 Yes, eh, lakini ukipatana naye wakati akiwa katika ofisi eh, amevalia nguo zake za mshauri. Hizi ni za studio hizi. Akivaa nguo za mshauri utaweza <laughs> kumakinika zaidi. Asante. Pengine wataanza kukuuliza hiyo ofisi iko tao ni wapi? Mm -hmm. eh, wale ambao wangetaka kuniona kwa ofisi iko katika nyumba ambayo imeandikwa KTDA Plaza. Ndio. 60 floor. E, room 3 ambayo imeandikwa prime councilors mm -hmm. e, siko peke yangu tuko councilors wengi mm -hmm. kwa hivyo um, yeyote ambaye anataka msaada mm -hmm. atutafute hapa atatupata lakini ukiona ni vigumu kufika Ndiyo. pia ukipiga simu tuko tayari kusaidia familia yote ambayo inahitaji na wako mbali amina asante ndani mtazamaji umemakinika hapo na umepata sehemu hiyo iwapo utakuwa na swali lolote e, bado tutamrudia tu na tatuambia mambo Pengine mna operate kuanzia saa ngapi? Eh kuanzia saa mbili mpaka jioni. Aha. Ninaposema prime councilors. Mm -hmm. Si mmoja ni wengi. Asante. Sasa ukihitaji kama sasa e, mtu akinitaji ni mfanyie counseling, mm -hmm. anafanya booking kwangu, nitamungoachia pale masaa yale ambayo tumeagana. Asante. Maana niki nikikaa kwa ofisi tangu asubuhi mpaka jioni bila kuweka appointment. Mm -hmm. e, pengine naweza kukaa nikiwa idle. Ndio kweli. E, ndio sababu tunasema ya kwamba ukishajua ofisi iko na unataka kuja kuniona nambari ya simu hata kupitia kwa hii ya studio useme nataka kuona kansela nipe namba yake. Patikana. Tutampa. Asante. Yeah. Ah, mtazamaji katika kipindi cha leo bado kuonyesha mapenzi yetu kwako kwamba tunarudi katika maswali ambao umeuliza tuna magunia ya maswali hapa kutoka kwako na tunakushukuru na tunakuomba kwamba zidi kuwa mtu wa kuuliza iwapo utakuwa na swali lolote la kifamilia ambalo linakukera huu ndio uwanda ambao unaweza kuleta maswali yako na tutaweza kuyaweka maanani na tunashukuru mshauri ataweza kuyajibu katika wakati unaostahili kwa hivyo leo bado tuko katika maswali ambayo nikiangalia mwalimu Omandi ametokana na somo la uzuni ama depression Yeah. ambao tumeweza kuwa tukifundisha katika majuma yaliyopita. E, pengine hii inaashiria nini? Kwa sababu kitambo hayakuwa mengi hivi. Lakini tulipoanza kulizungumzia swala hilo, watu wametoka kimasomaso na maswali mengi ambao mengine ni makubwa zaidi ambayo tutayaona tunapoanza kuuliza. Asante. Pengine sababu kubwa ni kwamba tunagusa maisha ya kifamilia saidi. Mm -hmm. Maana yale ambayo tunazungumzia ni yale ambayo yanafanyika. Kwa mfano tunaposungumzia usuni ama depression watu wengi ni wagonjwa wamekuwa wagonjwa wa depression pasipo wao wenyewe kuelewa ya kwamba ni wagonjwa tunapoanza kuzungumzia depression ni nini inaanzaje utajuaje uko nayo hizo steps vile naendelea kusema tunaleta ile awareness katika akili ya mtu ajue aya kumbe hizi shida niko nazo ni tayari nimekuwa nini mgonjwa wa depression nahitaji msaada Wengine wetu ambao hawatufuati wamegonjeka kiasi ya kwamba hata wengine vijwe mmeruka wanapelekwa matare kutibiwa kwamba wamekuwa wasimu chanzo cha depression ikiwa haitashughulikiwa kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yanafanyika katika nchi yetu ya Kenya ambayo yanaashiria yana kuonyesha kwamba depression level iko, iko too much mm -hmm. lakini watu hawachaelewa ni ni hiyo ili itibiwe mapema ilete amani kwa mfano Uh, chana nimeona kwa TV ya kwamba kuna mtoto msichana 
mm-hmm. for two students ya mejua mm-hmm. shuleni kwa sababu ya ya, ya depression ni ambao tunaongea mm-hmm. sasa mm-hmm. tatizo hili lisipo gunduliwa mapema Ni wengine wengine wengine, wengine wanafikiria ni mtu amebadilisha tabia pasipo kujua kama ni amekuwa mgonjwa ameingia katika sehemu ya usuni ambayo inaleta madhara mtoto anasema mimi nilishindwa kukop na masomo speed ambayo pengine shule inaendea yeye hangeweza na mwalimu mwalimu ambaye uh, yule ambaye uh, tuseme kama ni class class master ama walimu ambao wana na huyu mtoto wangeona ya kwamba kuna tatizo aone kansela kule shuleni wangetambua yeah. mapema ya kwamba huyu ako na tetiso ya depression mm-hmm. ili wamsaidie wa mapema lakini sasa mambo mengi huwa tunayajua tuna kama yashatokea kama tayari shida imefanyika ni shida imefanyika kufahamu yeah. asante ah nataka tu tuingie katika maswali yeah. ambayo mtazamaji alikuwa ameyatuma na tuweze kuyashughulikia so. na ni mengi lakini tutajaribu mtazamaji katika muda tulio nao tuhakikishe kwamba tumeweza kuyashughulikia kama ni yote ama machache yale tutaweza na bado tunakuomba usichoke kutuma usichoke kutuma iwapo kuna lolote lile na kukera kuhusu nyumba tuma na tutaweza kusaidiana eh, swali la kwanza linatoka kanyonyo maeneo yanaitwa kanyonyo na linatoka kwa dada yetu an ana anauliza katika lugha ya kimombo nitaisoma tu katika mantiki yake msingi mm. anasema what can i do so that my husband can trust me because i trust him but he doesn't trust me what can i do Asante hilo ni swali nzuri ambalo limetoka kwa Ana. <coughs> Nataka kumshukuru Ana kwa sababu anaonyesha pain ambayo iko ndani yake. Mm-hmm. Na huenda mume ajui ya kwamba Ana anaona eh, kuna kasoro. Anapotuuliza pia sisi tunataka kumsaidia aanze kujua ya kwamba shida iko. Mm-hmm. Ukiona trust imepotea ni kusema kuna mmoja ambaye hachafanyiwa vile alikuwa ame ana, anakusudia ama kuna mmoja ameenda nje ya matarajio. Niseme <coughs> mume anapooa kuna yale mambo ambayo angetaka mume muke awe anamtendea. Mm-hmm. Muke anapoolewa kuna mambo ambayo ana expect kupata katika eh, familia. Asipofanyiwa mambo yale anaanza kufunjika nini? Moyo. Oh, yeah. Ama kuna vitu ambao ana amefanya ambao vimefunja bwanake moyo kiasi ya kwamba amuamini tena oh. kama ni mambo ya kifedha mume alimjaribu ana akampa pesa hizi pesa ziweke mpaka wakati ambao nitasihitaji mm-hmm. ana akasitumia visivyo alipokuja kuulizwa leta zile pesa zifanye kazi akasema pesa gani uh-huh. ila nilinunua nilinunua nikanunua nikanunua hizi asikuwa za kununuliwa ilikuwa uweke ilikuwa uweke sasa <coughs> huyo mume akipata pesa raundi nyingine atampa tena maana anajua nikimpatia sitapatea ama trust inapatea wakati ambao mtu amekosa kuleta u, ile uhusiano wa karibu uendelee kuweko ule uhusiano ulikuwa wakati wa kitumbiani eh okay. uendelee kuweko na pata ya kwamba mtu ame divert ametoa njia ya uhusiano nyumbani akaipeleka wapi mm-hmm. nje yule mwenzako akigundua kwamba uh, attention yako ama mambo ya uhusiano umepeleka nje mm-hmm. anafunjika moyo trust inaisha kwa mfano wanaume wengi wamefunja wanawake wao trust ya, ya maisha ya ndoa Ndiyo. kwa kuenda kuwa na uhusiano wapi nje 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 ya ndoa mpango, mpango wa kando unafunja trust kwa, kwa hivyo sasa mnaweza kuishi na mke wako mm-hmm. lakini roho yake ndani hacha kuamini mia kwa mia kwa sababu anajua you divided the attention ukapelekea mwanamke mwingine na kwa upande wa ana tuwezi kujua what happened ndio kwa sababu ndio kwa nataka kuuliza sababu mambo ambayo ulikuwa unasema mengi ni kwamba zilikuwa dania uenda ikawa uenda ikawa uenda ikawa mm. kwa sababu hapa tuko na upande mmoja tu wa hichi kisa yeah. e, kwa hivyo ushauri wako kwa ana sasa utakuwa upi sasa nataka kumsaidia an e, pia atafute mshauri mm-hmm. ili mshauri agundue ni kwa nini trust ya mume inaisha kwa an uh-huh. ili amsaidie amsaidie an afanye nini ili arudishe trust ya mume wake unajua kuna uwezekano Mm-hmm. Mama akijua ni wapi ambaye na wapi atarekebisha ile trust itarudi. Ni, ni rahisi ku kurudi. Kwenda ku fast and new bolt yeah. ambayo iko loose. Asante. Asante. Walimu kuna Nancy huku anatoka Kapsabet. Nancy anasema I have a husband and of late he doesn't come home at night or he sleeps out and when I ask him 
He declines even speaking to me and even threatens to divorce me or states that he will stress me very much. When I seek the services, when I seek the services of a, of a counselor, he warns me against it, telling me I am doing nothing. What can I do? Huyu sasa ameenda mpaka kwa mshauri, mume anamtisha, anataka kwenda. Anakuja kuchelewa nyumbani. Sasa ni kama amepika mahali sasa anauliza sasa anifanye ni. Asante, hii ni familia ambayo iko kwa shida ya kufunjika. Uh-huh. Kuna mambo ambayo yanaendelea kati ya huyu mke, mume na, na Nancy. Eh, unapoona mume anatoroka nyumbani. Aanza kuchelewa kuja nyumbani. Mm-hmm. Obviously kuna kuna friction ambayo iko. Kuna 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 makelele ambao wanapigiana. Ndiyo. Kuna issues ambayo asichakuwa solved. Unapoona mume ameanza kutafuta mahali ata waste time yake ni kusema mm-hmm. nyumbani hakuna Aha, nini? Hakuna amani. Hakuna amani. <coughs> Mama ajaribu afanye nyumba ipendeke. Mume anapotoka kasini pengine amekorogwa akili na, na kasi na watu. Yeah. anakuja ana nyumbani mapema kuna mambo ambayo ana expect yapate ama afanyiwe e, kuna wale ambao wanasema niko na ncha i'm so tired waje nikimbie nyumbani pengine mke ametengeneza uji mm. ni mfano na natoa na, na, anapofika nyumbani apate mama ambaye ni mkaribishaji karibu mume wangu pole ni kwa kasi e, alafu ma, mume afili ya kwamba ako welcome alafu kidogo apewe uji apumzikia kama mama anapochitayarisha anapo kutengeneza sapa bila mama anavyo welcome huyu mwanaume atakuwa anakuja nyumbani mape mm-hmm. mapema na wewe unjoe wake aji tu mapema haji anachelewa ma, asante, analala mpaka nje ndio hiyo nataka kuleta uh-huh. chanzo ya kwa nini sasa ukiona mume ameanza ku, 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 kwa mainje wengi huanza kuwa walevi uh-huh. tatizo liko ambao hawacha tu hawacha suruhisha hawacha kaa chini wasuruhishe Uyu mama akisema ukweli anatuambia ni wapi ambao walikuwa sana na hawajawahi kuondoa hilo makosa. Kwa hivyo hii swali kuna venye imehamu. Mume e, mume anataka kutoroka kutoka kwa boma, anatafuta mahali ata waste time yake. Mm-hmm. Aje nyumbani ili afunguze aita kerele ama tofauti ambao wako nazo. Wengine anaanza na wana hawa na huyu mama naye akiona mume amechelewa wana hawa mu, akimuona tu kwa mlango anamwambia unatoka wapi. Mm-hmm. <coughs> wanaume wengine wanafili ya kama huyu mwanamke anataka kumcontrol. Ndio. Kwa nini unaanza anatoka wapi? Kwani wewe umeanza kunifuata fuata? Aha. Alafu sasa ile shida ambayo ilifanya amechelewa wana hawa no. haijaondoka. Na akiulizwa tena i, inakuwa ni wanaanza ni kama wanaanza kupigana. Sasa inakuwa, ataanza, ataanza ni kama vita vina vi, vinaendelea kupanda. Utamwona anaanza kuongeza atakuja saa tatu, atakuja saa ine anarakija anakuja mlevi kuna wanaume wengine wameshindwa kusuluhisha matatizo kwa kuongea wanataka kusuluhisha matatizo kwa kunywa uh, pombe Kunyo ili ilete amani uh, kidogo kwa akili akija nyumbani asipigiwe kelele hata akiulizwa umekuja saa ngapi haita haita haita, haita msumbua hata hayuko sahi, hayuko ah. kuna stamina ya kumtukana na mke anamwambia wewe hapa ni kwangu fungueni ama sivyo nifunje mlango uh-huh. hawa watu wako na issues ambao siko ndani asichatatuliwa asicha kwa hivyo hapa kwa mshauri kwa sababu anasema pia ameenda Ana, anata, yule anamkataza yule aliye na uchungu wa kuponya boma hii ni mama mm-hmm. e, kwa vyo vyote vile na muomba awana mshauri asiwache asi asitishe ruhusa kwa mume wake ya kama anaenda kwa mshauri kwa sababu yeye tayari mama atakaoncheka mm-hmm. kuliko mume Aha. huyu mama sasa ndiye atakuwa na depression ambao ni kali zaidi kuliko yule mwanaume so ni vizuri ni vizuri atavuta ushauri kwa mshauri ili ataka po anza kupona amuhusishe bwana akamwambie no au pin uh, hurting nimekuwa na tatizo lakini ni kuna mshauri ambaye amenisaidia sana hapa mm-hmm. ningependa hata wewe umuzikize pengine tuondoe shida ambayo iko katikati ye, yetu na ya amlete ili wale wafanyiwe wote familia itapona asante yeah. uh, kuna maswali swali hapa lina ni kama lina uyana kuna mm-hmm. ndugu yetu Sabila Amos kutoka Eh, kule kitale endebes alafu kisha kuna neema ngodeli mm. eh, ngodeli anatuandikia kutoka maeneo ya taita uh, taita taveta county yeah. na swali yao ni kama yanaoana hivi kwa sababu okay. sabila yeye anauliza je ikiwa mwanamke ambaye umemuoa 
anachukia tendo la ndoa. Je, utaenda nje utafute mwingine? Alafu ngodeli naye lake pia ukiangalia anasema kwamba mwanamke asiyompea mumeo mapenzi mazuri inasababisha itasababisha mwanamume kwenda nje. Unaona wanazungumzia jambo moja. Kama wanazungumzia jambo moja. Huyu mwingine wake apendi, huyu mwingine apendi kupeana. Je, hii ni sababu hasa ya mwanaume kutoka nje? Ah, si sababu hata kidogo. Mm -hmm. Shida ni wajue jinsi ya kutatua matatizo yao nyumba, Nyumba. nyumbani. Sasa kama huyu wa, wa kwanza ambaye anasema yeye yeah, anachukia. Anachukia. Mm -hmm. Lazima wagundue ni kwa nini anachukia. Aidha <coughs> huu upande mwingine wa mwanaume haufanyi kinachohitajika. Mhm. Mm Wengi wanaume wameanguka mtihani katika sehemu hiyo kwa sababu matarajio ya mama hayafikiwi. Matarajio gani mwalimu? E, e, tunapozungumzia <coughs> kuna mambo ambayo napana kidogo kwa sababu mm -hmm. unajua kuna mambo ambayo yanastahili kusungumziwa <coughs> wakati wakati ni environment ni nzuri. E, matarajio ya mambo ya ndoa mm -hmm. ni kwamba kila mmoja lazima atosheke ndio e, kila ambacho mume anafanya akifikishi mama mahali Aha. mama anafi, ana, ana, akona ile ile feeling ya kutarauliwa kuchafuliwa ana lose interest na hiyo kwa sababu kuna kitu kinafanya nini kinafanyika hiyo ni sehemu ya kwanza mm -hmm. sehemu ya pili inawezekana mama hawezi kuenjoy kwa sababu kuna there is a lot of pain mm -hmm. Lazima chanzo ya kwa nini mama apendi kijulikane ili wasaidiwe na haya hawa ndio na, nasema hawa watu wawili wanahitaji kumuona na kansela wote wanahitaji wanahitaji kumuona na kansela unajua kanseling ni kama jambo mpya ambayo limekuja katika society watu mm. hawajali hawajalichukua hawajachukua wajue ya kama ni therapy ambayo inaleta uponyaji katika maisha ya family. Kwa hivyo mwalimu jambo ambalo nalipata kwa kwa hapa ni kwamba kumjibu Sabila, kumjibu Neema ni kwamba uh, ukiona shida kama hii haujapewa wow. tiketi sasa panda SGR eh, wewe Unajua hiyo ni kujaribu yeah. kusuruhisha tatizo kwa kuleta tatizo Tena unatengeza lingine. Hapo mahali ambao umeanda unafikiri unasuruhisha la nyumbani? Utakireti more problems. Maana Hii ni, shida, mtu hii, eh, asante, hii ni shida ambao mko nayo mnastahili kukawa wili muitatue Mukiwa mnashindu aleta mtu watatu ambao ni kansela mm -hmm. Awasaidia kutatua itaisha Asa. Lakini wewe unapokuwa muerefu useme kwa sababu ataki waja, 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 waja. waja nitafute mahali pengine uh -huh. Hapo mahali onaenda ni amani otaleta ama ni shida Na, na mwalimu ni ulize pengine mm. kama huyu neema ngodeli ya meuliza Wako wa kutoshelezi Ukatoka nje ukatafuta mwingine Eje kuna uhakika gani kwamba pale unaenda unaenda utapashaka si ndio nakwambia uh -huh. mtu anataka kutafuta suluhisho uh -huh. kwa kutafuta shida nyingine uh -huh. anatoroka shida ataenda kuipata mahali maana hapo mahali anaenda unafikiri unaenda kutoshaka utakuja na kitu kingine ambao hakikuwa kwa family kwa mfano e, kwa mfano uh -huh. mtu ambaye ameanza kusoya kwenda nje atakuja na ukimwi uh -huh. atampa mke wake ukimwi Nao maisha shida ambao walikuwa nayo ni kutotosherehana. Mm -hmm. Shida ya pili imekuja ukimu mfani umeingia. You cannot solve a problem by creating another, another problem. So yeah. eh, tafadhali kila mtu asuluhishe shida iliyoko nyumbani kwake yeye na mke wake yeye na mume wake. Yeah. Wakishindwa walete kansela ndani atawasaidia maana wamefundishwa jinsi ya kutatua mambo haya. Kwa hivyo unakubaliana na wasungu kwamba don't jump from the frying pan. <laughs> Uta, <to the> fire. <laughs> utaingia kwa moto. Asante. Uh, yeah. kuna ndugu yetu huku kutoka na kuru anaitwa Mago. Mm. Mago anauliza asamani kabla niende kwa Mago. Kuna mwingine hapa anauliza hatuna jina lake mm. lakini anauliza nitafanya nini mama upata pesa na haina msaada nyumbani wala shuleni na shughulika kila kitu. Akitoka ukitoka kazi akito, ukito, akitoka kazini Utoka pia na hurudi ya mechelewa. Mafundisho wa kosi. Mimi ni kiongozi. Ananipa stress. Uyo ni, ni moja kati ya wala ambao wanalia. Uh -huh. Kwa sababu walipo wawana. Hawa kuweka mikakati ya chinsi ambavyo wataka vyo shugulikia uh -huh. maisha ya ndoa. Ulisema wiki. Nadani wiki. Nilisema ni kasema uh -huh. roles. Uh -huh. <coughs> Wengi ambao wangeuliza swali hili ni wanawake. Uh -huh. Lakini ajabu ni kwamba leo. 
Tuko na mwanaume pia naye analia. Kasa mama anapofanya kazi, mume anafanya kazi. Shida ni wanasuluhisha issue ya mapato yao kifipi. Maana finance management is one issue ambayo imefunja familia nyingi. Mapato ya boma yanatumikaje ama yatatumikaje? Tunapofanya premarital counseling hapa ndio mali tunasaidia watu ya kwamba familia nyingi zinafunjika kwa sababu ya kutojua jinsi ya kutumia eh, mapato ambayo Mungu amepeana kwa family. Okay. Mume analete, mke analete. Miaka ya zamani hii hii shida ingekuwa. Ndiyo. Maana na, nikisema miaka ya zamani nasema na kali cha pia. Na tamaduni za Kiafrika. Tamaduni za Kiafrika ilikuwa ni mume ndiye anatoka atafute alete mke atunze. Mm -hmm. Lakini siku hizi mume na mke wanafanya nini? Wanatoka. Issue hii imesumbua familia nyingi. Mama anapoenda kazini obviously atalete. Mm -hmm. Mume anapoenda atalete. Na hizi ambao wameleta wote ni saa nani? Mama akisema mali yangu pesa sangu gali yangu vitu vyangu huyo tayari ameanza safari ya divorce ameanza ni kama anajiweza ana, ana, ameanza kujitenga Aha. na ndoa ni ya watu Wawili. wawili ambao walikuja pamoja wakawa kitu kimoja. kimoja sasa mapato ya mama ya kuja kwa family mapato ya baba ya kuja ya kwa family, family. watatumiaje hawacha wai kukaa chini wakaongea waka issue e, wakaweka mikakati ya ukipata utafanyia hizo pesa zako vipi ili zisaidie family mara nyingi wale ambao wameepa ni wanaume mm -hmm. mume anafanya kasi ndio kwa sababu mke wake anapata pesa nyingi yeye anaenda anapotea na hizo pesa zake kidogo aoneshi ya kwamba anaweza kusaidia familia in one way lakini sasa pia kina mama wengine wako na uchoyo kiasi ya kwamba anasema pesa zangu ni saa kutengeneza urembo. Uh -huh. Mimi niliolewa nilicho na na, na mume. Huyo mama Bado, uh, yeah, anarudi kwa tamaduni. Anarudi kwa tamaduni. Uh -huh. Siku hizi family lazima washirikiane kwa sababu maisha ni magumu. Mume afanye sehemu, mama afanye sehemu, wakae chini watengeneze eh, inaitwa budget ya family. Uh -huh. Kama mtashindwa kutengeneza budget kwa sababu unaona unaumia, tafadhali pe, pewa roles ambazo utafanya na pesa zako. Ndio. Mama wewe sumamia wewe chakula kwa chakula mimi ni sumamia house rent kama mnaishi kwa nyumba ya kukodisha ni sumamia school fees awe mama sumamia kunulia watoto nguo mm -hmm. such like muela wane ili yule anapopata mshahara anajua sehemu yake anafanya ni hapa huyu anacheza so huyu anaumia kwa sababu mama pengine anaishi kwa utamaduni na hizo pesa zake asiwezi kusaidia family pengine yako na watu anasaidia nje na acha wai kusema kwa hivyo hao waje kwa mshauri pia wanahitaji mshauri maana wasiposaidiana mm. hii ndio inafunjika watengezee chat kabisa ni kuwauliza waone shida alafu wakubali kutafuta suluhisho Yeah, how do we come out of this problem? Unamanisha kwamba wao wenyewe. Wao wenyewe unajua ni wanaskuma ilo guru. Asante in counseling uh -huh. we don't advise. Uh -huh. We help uh, our clients to see their problem. Uh -huh. Wakishaona na wachielewe tu waulize tena waleta suluhisho. Wao wenyewe. Eh, ambao inaweza kufanya kasi na kwao. Maana mimi nikianza kuambia okay fanya hivi. Fungueni account ambayo mtaweza pesa mtaweka uh -huh. pesa zenu sote. Siingie kwa nyungu moja alafu mkae chini mtengeneza budget out of what we get ni pesa sipi ambayo siko nazo salilisitumike mwezi huu katika familia yetu hizi sienda fees hizi sienda chakula hizi sienda transport yetu hizi sienda kukaribisha wageni hizi sienda kusaidia familia zetu alafu sile ambao simebaki sinawachwa hapo hiyo ni nchi moja ambao wengi wamefanya na wamefauru Ah. Anything ambayo inakuja kwa family is for the family not for the person. Amina. Yeah. Amina. Nadhani kama kuna jambo umesema hapo mwisho mzuri mm. kwamba lolote linakuja katika nyumba ni la ni la familia. Ni la familia. Eh. Ah, asante. Ah, mwalimu nadhani ah, kuna swali lingine hapa kutoka na kuru eh, kwa ndugu kutoka kwa ndugu mangu anauliza niko na shida. As, nadhani ni dada anasema niko na shida mume wangu amekuwa akinitishia eti atachukua mtoto wangu niliko sana na yeye juu amekuwa akifanya vile anaambiwa na watu wao hani vile anaambiwa na watu wao mm. na wala hanisaidii amenikasirisha sana napenda ndoa hii lakini inanipea uzuni. yeye mwenyewe hanipendi 
nifanyeje Asante tatizo la in laws Shikilia Shikilia hapo Asante Shikilia hapo tukirudi tutaongea kuhusu tatizo hili Asante la in laws na nadhani ni jambo kubwa sana mm. ambalo limekera wengi mm. e, kwa hivyo mtazamaji tunachukua mapumziko mafupi tu e, kisha turudi tuweze kulikalia e, swali hili kutoka kwa ndugu e, dada yetu kutoka Nakuru na usikae mbali tunachukua tu mapumziko mafupi kisha turudi katika sehemu ya, ya pili ya kipindi hichi uh, kipindi hiki hii ni runinga ya Hope Channel Kenya mwanga kwa jamii Ujambo tena mtazamaji na karibu katika runinga ya Hope Channel Kenya mwanga kwa jamii Kipindi ya wani ni H Express na tuko na mwalimu wetu mshauri wa siku nyingi mwalimu David Omandi. E, mwalimu Omandi tulipokuwa tumeenda katika mapumziko ndio sasa tumerudi na tulikuwa tumeongelea swali kutoka kwa dada Mago kutoka maeneo ya Nakuru yeah. ambaye alikuwa ameeleza swala zima la inlaws mm. na kwamba mume wake ni kama anasikiza zaidi kutoka nyumbani na mpendi na hata ametishia kuchukua mtoto wake mm. na yeye anasema kwamba amejisema hapo mwisho kwamba napenda hiyo ndoa ningependa kukaa ndani lakini ni kama mume wangu anipendi ana masikio ya nje anasikiza wa kwao sana asante ah tupe uondo sasa asante nataka kusungumzia ya kwamba familia hii iko na shida ambayo iko so common mm -hmm. ya kwamba <coughs> Mungu alipoanzisha ndoa alisema mume atawaacha wazazi wake na auungane na mke wake wawe kitu Kimu. kimoja. Kuna wanaume wengi ambao wameoa lakini bado hawachatoka kwa family. Mm -hmm. Nilipo uh, ansa uh, uh, kusema ya kwamba hii ni shida ya in-laws. Ndio. Kuna kuna shida ambayo zinafunja familia. Moja ni ya kutoshughulikia finances ambayo zinaingia kwa kwa boma nyingine ni kuruhusu in laws wa interview na administration ya familia ya mtu ndio kwa mfano ukiona mama analalamika ya kwamba hasikiwi akubaliwe aongee ndugu amepatia ndugu zake uh, authority ya ku, ya kumkemea mke wake wanapokuwa kwa mkutano openly Uhum. Muki akijaribu kuanza kusimama kujitetea alao mume anamkasirikia. Kuonyesha ya kwamba huyu mwanaume anapenda ndugu zake zaidi ya mke wake. Tatizo kubwa sana ambao liko katika familia hiyo. Nao kunao wanaume ambao wamesoea ku mama mama mzazi mama yake mzazi kwa issues za familia yake. Wengine wana involve papa, wengine wana involve ndugu sawa wana anawapa ndugu zao authority kujaribu kutafuta njia ya kuja kudiscipline mke wake kwa nyumba kwa sababu kuna mambo fulani ambayo anataka yafanywe na mama amekataa kwa, kwa hivyo kama nakupata vizuri unapoongea kuhusu huku kuinvolve ndugu kuinvolve mzazi mm. uh, inamaanisha kwamba ndio si mbaya uh, kumuhusisha ama kuna kiwango fulani ambacho akifai kupita kuhusisha Asante. Uh, watu wa kwenu katika masuala ya nyumba. Asante nataka kusema hivi. Mm -hmm. Tatizo lolote ambalo liko kwa nyumba ambalo linahusu mke na mume linastahili lina kutatuliwa na wao wawili peke yake. Mm -hmm. Shida ni a, 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 kama hawana techniques ya kusuluhisha any conflict ama crisis ambayo inatokea. Wa, watu wengi wanapokosana mume na mke ukimbia kumuelezea mata inlo Ndiyo. ama mama msasi ama ndugu zake ya kwamba huyu ndugu yenu amenifanya nini amenisinya hivi ndivyo anavyofanya ananifanyia unapoinvolve third a third person kwa shida yenu mnaipanua mm -hmm. kama sasa uh, ukisikia there is a, a problem kwa hiyo family shida iko kati ya kuelewana mume na, na muke mm -hmm. na hawana njia ya kusuluhisha matatizo yao mpaka wa, waende kuita eh, elacha family brata in laws wa meitu ili waje kutatua there is a problem ambao hawacha solve now huyu mume anataka kufeva ndugu zake mm -hmm. wanaposungumzia ile 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 problem kuonyesha kwamba tayari ametarau mke wake maana anapoanza ku support ndugu zake against the wife hiyo sio kutatua shida mm -hmm. maana hiyo ni kuongeza stress kwa yule mke 
kama kulikuwa na kosa si walitatua kwanza wao wawili ndio asante ushauri ambao unatoa hapa kwa family nyingi tafadhali waja kuweka mtu watatu katika shida yenu mm -hmm. shida ni tatuliwe kati ya mume na mke let them create time na wakishindwa kuelewana kwa sababu kuna wengine ambao wanaweza kukaa kwa mesa kutatua shughuli hizo wanapata sauti yao zimeanza kuongezeka instead ya kutatua shida wanaanza matusi wanaanza kutarauliana wanarushiana mikono hawa ndio wanahitaji ushauri zaidi na mwalimu ni wakati gani hao watu watafika kiwango sasa useme sasa wacha tuhusishe watu wa nyumbani Uh, wakati ambao one of them akona masoya ya kuinvolve watu wa nyumbani kwa sababu anafikiri ya kwamba msaada itapatikana kwa watu wa nyumbani mm -hmm. na wajui ya kama watu wa nyumbani watafeva alia wa kwa mchaza mm -hmm. kwa utunzo eh, oki, yeah. okitana, okitana ndugu sako waje kutatua shida ya, ya boma yako obviously ndugu sako watakuwa in favor of you kwa hivu watafuta watakuwa again, against the other person afadhali watafuta mtu ambaye hata feva hapa mm -hmm. ndi washauri wanaingia Asante wa shauri. Nadhani hilo swali linaoana pia na swali la Mekesa. Yeah. Mekesa ametumia pia swali kama hilo tu kutoka Mombasa. Nitalisoma tu ajue limefika. Asante. Nasema ningependa kuelezwa nini haswa kinacho uh, fanya shemeji kumfuatilia fuatilia mke wa ndugu yake. Mm. Uh, kila tunapokuwa na kikao yeye huni unisuta mm. mbele ya watu mm. na mume wangu asemi kitu. Mm. Nikijaribu kuongea mume wangu unikasirikia, unikasirikia hawezi kuniongelesha. Mm. Nini inasababisha mume wangu hawezi kuniprotect kutokana na insults za brada yake e, nifanye nini nadhani asante ile bado inakuja hapo hapo ya kwamba mtu ambaye anaoa mke mhm mm lazima ajue ya, ya kwamba huyo mke ni part of his life yeye yeah, yeah. mwili mmoja mwili ni mmoja uh -huh. unaona adam alipoona eh, hawa alisema hakika huyu ni nyama yeah, ya nyama yeah. zangu mifupa ya mifupa yangu mm -hmm. nikusema Mke wako asifanyiwe msaa na watu kutoka nje hata kama ni wasasi wako hata kama ni ndugu hata kama ni wasasi wako uh -huh. mke wako ni wewe ujue ya kama mke wako anapotarauliwa ni wewe umetarauliwa nusu ni wewe umetarauliwa nusu kwa hivyo mpende mke wako maana hawa wake Mungu aliwapatia sehemu kubwa sana ya kutunza maisha ya mwanaume amina sasa unapomtarau utapata utapataje matunda ya, ya, ya kutunzwa na mke Amina. Unaona vile na ileta? Na, na kupata vizuri. Ina kichwa sense. Wanaume wengi ambao wameanza kutegemea msaada ya ku kusolve matatizo ya mke eh, kutoka kwa familia yao most of them fail. Asante. Kuliko upeleke kwa family ume, umepanua ile shida imetoka kwa kwa boma yako imeenda kwa boma ya baba yako imeenda kwa boma ya father in law mm -hmm. which is actually very bad. Maana ume, 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 ume spread the problem kuliko ungekaa chini mwisoro nyumbani mkishindwa wawili lete kansela kansela si hawapeleki they treat every uh, uh, family's problem confidentially mhm mm ataenda kutangaza ataenda kusema nimesuluhisha shida fulani hawa wako na shida hii hawasemi hapo ndio tofauti iko na usuri asante yeah Ah sante sana mwalimu Mandi. Kuna mwingine hapa anauliza hatuna jina lake lakini ujumbe umefika anasema nimeolewa miaka kumi, sina mtoto. Lakini siku hizi naona ni kama mzee nguvu za kiume. Ana shida ni nini? Asante. Kuna matatizo ambayo yako katika familia ya wengi ambao hawapati watoto. Mm -hmm. Wanateseka sana. Maana matarajio ya kila mwanadamu unapokuwa echi ya kuolewa na unataka uolewe uanze kuwa na watoto necha yetu mm -hmm. inataka inataka hivyo inaonekana katika familia hii eh, kuna tatizo la kutopata watoto mm -hmm. na pia tatizo la pili ni kujua ni nani aliye na shida hawapati mm -hmm. na hao wenyewe hawajui shida iko iko, iko wapi sasa kabla hawaja sumbuka saidi miaka kumi ni mingi wangekua wameenda hospitali mm -hmm. kuliko wengine waenda hospitali wapimwe hii madakitari ambao wamesawamia sehemu hiyo wawambia hapana kasoro hiko hapa na if you want to solve this problem the answer is here wengine uwansa kunywa madawa ya miti mitishamba, mitishamba. Ye. Ye, e, yo, ni hiyo e, ni hiyo uh -huh. kunywa hii miti wakifikiri ya kama hii miti tasoro kumbe, kumbe tatiso liko ambao lingesuluhisha hospitalini. Kwa hivyo ushauri ambao nawapa kwanza hawa ni vizuri waende wote hospitalini. Mama asianza kusema ameona nguvu ya, ya mume imerudi ime chini. Ah. Na ikiwa imepungua sasa kwa miaka kumi ilikuwa na nguvu. Mm -hmm. Bona hakusa. 
Asante. So ni vizuri waende kwa 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 wataalamu. Mm -hmm. Waende wasiona haya, waende kwa hospitali watafute gynecologist. Yule daktari amesomea mambo hayo ili awapatie njia iliyo nzuri. Asante. Yeah. Eh, ndugu Edwinson kutoka Eldoret pia nauliza hapa. Eh, katika lugha ya kimombo kwamba how long does morning take? Alafu tena na swali lingine nauliza which are the ways of morning or letting out for best healing? Yeah. Je, kuomboleza nachukua muda gani? Na je, kuna njia ambazo zimedhibitishwa ambazo mtu anaweza tumia kuhakikisha kwamba anapata uponyaji mzuri hata baada ya maombolezo ya kupoteza nadhani yanamaanisha kupoteza mpendo au e, karibu zaidi e, naonekana hapo na tatizo ambalo linahusiana na mtu fulani ambaye alikuwa anapenda alikufa mm -hmm. na amechukua muda mrefu sana akiendelea akilia nao kulia kusuri maana mtu anapopoteza lazima emotions zake sifiri vibaya amepoteza nao anapopoteza anasikia ile 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 tension ya ya kulia ili ionyeshe kwamba ile pain ambayo ilikuwa amekuwa nayo kwa kupoteza imetoka mm -hmm. e, njia nzuri ya kulia ni kwamba lazima u express your feelings openly openly e, napasema e, unajua sasa mtu akifa na unasikia kuna kuna tension ndani ya kusikia uchungu unapoanza kulia aita kwa kutoa sauti Mwale, na majosi openly mwalimu sasa najua tunaongea kuhusu mwanaume wa Kiafrika eh hey, asante ambaye siku zote ana e, ile tamaduni kwamba mwanaume ali mbele <laughs> ya umati, ya umati yeah. wala hawezi kupiga e, kelele hadi unapata kwamba kuna watu wengine mpaka wanakodisha watu wa kulia hapo sasa ndio e, umeingia uh, umeingia katika shida yenyewe uh -huh. wanaume wengi ndio wanakufa na depression uh -huh kwa sababu hawana uwezo ku express their feelings out outwardly anaumia sasa unamwambia mwanaume alie ngoja hana yeah. yani anataka kuchikasa asilie mm -hmm. mbele ya watu asipolia outwardly analia yeah. inwardly mm -hmm. sasa that pain ambayo ingetoka inarudi wapi ndani tatizo la huyo mwanaume ni kwamba atakuwa stressed atakuwa depressed na hiyo kulia kwake hakutaisha haraka Naenda uangalie hao watu ambao hata kama wanakodisha eh, professional wamona asili wawasaidie kulia na is a good thing. Mm -hmm. Ninasema is a good thing eh, yes. kwa upande wa psychology mm -hmm. kwa sababu kama wewe umeshindwa kulia si wakusaidie waleta mtu ambaye atalia mbele yako angaa anga ile emotion mbaya mm -hmm. ifanya nini itoke. itoke. Watu wanapolia tafadhali wacha walie kwa sababu wamepoteza. Nao ameuliza ni vipi mtu anaweza ku kulia vizuri ili mm. iishe haraka iishe haraka ahusishwe katika kila program ambayo inafanywa wakati masisi masi yanatayarishwa mhm mm <coughs> ahusisha kila mtu katika family hata kama ni program ya kwanza kutafuta pesa watoto Usisha. watoto wahusishwe kama ni baba amekufa tusifiche watoto shuleni mm -hmm. ya kama msiwaambie baba amekufa waje kwanza tutengeneze mipango alafu watakuja kuitwa siku ya mwi ya mwisho ni makosa. Mm -hmm. Ile ina affect huyo mtoto atalia for a very long uh, time akililia baba yake. So usika katika kila program ambayo inafanywa kwa ajili ya masishi. Na siku ya masishi ikifika kuweko hata kama ni kwa hiyo kaburi wanaporusha mchanga waja kila mtu kila mtu arushe. Aone ile picha alafu sasa walie walie alafu waanze kutulia. E, yule ambaye aliona anakubali haraka ya kwamba yenyewe huyu fulani yetu amekufa na hatutamuona tena kwa sababu niliona mali aliwekwa vile siku sinavyoendelea kwenda mwisho atakubali aseme inaki cha sense hakuna acha ya mimi niendelee kushikilia fulani na alikufa waja niishi maisha ya mm -hmm. maisha yangu akifika hiyo stage ya waja niishi maisha yangu anapona haraka lakini akikataa kuna watu ambao wanakataa ya kwamba mume wangu mke wangu akufa Mwalimu vile unasema hivyo nadhani kuna rafiki yangu fulani alikuwa ananiambia kisa chake kwamba wakati mamake alipofariki hata wakati aliambiwa kwamba amefariki hata akapelekwa hospitali akamuona amelala kitandani hakuamini hakuamini hey. anasema wakati aliamini kwamba kweli mamake amemwacha ni wakati walikuwa wanamshukisha wanamshukisha eh, kwa kaburi eh, kwa kaburi na yeye pia akaambua arushe mchanga hey. nadhani mambo unayosema ni unajua ni kweli actually ndivyo ilivyo mm -hmm ndio sababu mahali ambao mtu mkubwa amekufa na alikuwa na uhusiano hata na wajukuu 
ni vizuri tu sishe wala hata watoto hata wa, wachuku everybody anakuwa affected equally awe mtoto asipoushishwa ndiye anakuwa affected at a moment for a very long time grief period yake itakuwa miaka mingi mm -hmm. ataenda akiria akiona kitu anasema mamangu alikufa ndio mm -hmm. sababu nataesaka na ni miaka 20 ambayo imeisha huyu hakulia vizuri hakusaidiwa kulia vizuri kwa hivyo wakati ambao mambo ya matanga iko usicha kila mtu mm -hmm. kama ni kulia tafadhali lia utoe ile pain itoke nje you are expressing the feelings ambao uko nazo that pain ya kupoteza unaitoa nje nafikiri tumemsaidia huyo ndugu ya kwamba ni vizuri akubali mm -hmm. ya kwamba fulani amekufa kama fulani alikufa akafichwa mpaka akasikwa anakuja kudiscover baadaye kama fulani alikufa akasikwa itakaa muda mrefu hata kubali kwa hivyo wanaume lieni yeah. e, usifiche hisia zitoe wazi wazi unajua saa nyingine inawezekana ni kama umelegea legea lakini ndio umuhimu nadhani kama nakupata vizuri unajua <laughs> tamaduni <laughs> zetu zitakwambia kwamba ah mwanaume basi ule amepunguza ame, ame ume wake ni kama umekatika lakini asante nafikiri hilo hilo ndilo chivu nzuri ya kwamba mtu anapolia anapoa na haraka Ayo, wanaume lieni hmm. kama una handkerchief unaweza nunua Mm. Eh, kimachozi akiwa mengi unafuta tu unaendelea. Mm. Eh, mwalimu kuna swali lengine kutoka Atriva. Ah, hatuna jina lake lakini swali limefika. Anauliza unaweza samea bibi yako akilala nje ya ndoa? Swala nzito sana hilo. Mm -hmm. Maana najua wanaume wote ambao wamelisikia wamesema hawawezi kumsamea. Mm. Nataka hao wanaume wafae viatu ya huyo mwanamke ambao mume wake pia amelala nje. Nageuza na swali hilo. Mm -hmm. Wewe mume umelala nje. Uko na mpango wa kando na umepatikana. Waweza kuuliza msamao usamehewe na ungetaka usamehewe. Mhm. Mm Unaona vile nimeliweka? Ndio nimeona tena ume, 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 ume regesha yeah, swali yeah, kwa mwenye swali. Yeah, kwa mwenye swali in mm -hmm. both sides it hurts inaumisa sana unapojua kama mtu si mwaminifu katika maisha ya ndoa mm -hmm. inaumisa sana nao e, ameenda amepatikana ya kwamba ako na affairs nje na kweli amerudi akueleze nimeona what i did is bad imeniumiza sana nataka ufanye nini unisamee kuna usuri wa kusamea mtu na hii nitairudia mpaka pengine watu waanze kuona vile eh, cancer vile cancer as wanaona mm. eh, psychologically yule mtu anakuwa disturbed and affected ni yule amekosewa mm -hmm. yule mtu ambaye magonjwa yataambatana yata naye stress eh, ulcers pressure depression ni yule ambaye amekosewa sasa mke ameenda nje ya ndoa amerudi akikwambia nimeria rais makosa yangu nisamee ukikataa kumsamee nani ataathirika si yeye si yeye ni wewe mm -hmm. nao ukitaka kupona wewe ili makosa ya yule mke yasiathiri maisha yako wewe mwenyewe ni vizuri umsamee ili hiyo shida ikuondoke mm -hmm. ikuondoke utoe uzito nataka kuileta in another fashion kwa sababu watasamaji hawata nielewa nasema Ndiyo. nini kati ya mtu mwenye kukosa na mtu mwenye kukosewa ni nani anaumia mm -hmm. yule ambaye amekosewa kweli sasa swali ngumu naliuliza na tena nafikiri niliruzia hapa mm -hmm. ni nani anastahili kuomba msamaha na kwa nini katika hali yetu ya kawaida sisi tunataka yule aliyekosa aombe aombe msamaha kweli akikosa kuomba msamaha yule ambaye aliyekosewa anaendelea kuumia muda mrefu kwa sababu alikuwa anatarajia nini anatarajia yule aje aombe msamaha na yeye ndiye msamee ndio hiyo shida itoke mm -hmm. na geusa hiyo katika psychology inasema ya kwamba yule ambaye amekosewa ndiye ataendelea kuumia anabeba msigo ambao si wake kwa sababu yule mwingine alikosa mm -hmm. yeye ndiye anastahili kuomba msamaha wa kwanza nao kwa nini aombe msamaha na ndiye amekosewa mm -hmm. ili ile tatizo limuondoke ilisimuathiri katika maisha yake. Turudi kwa Biblia. Ndiyo. Watu ambao walikuwa wanamkosea Yesu. Wanamtemea mate. Mm -hmm. Wanamtukana. Wanamuita yeye, wanamuita yeye ni mkuu wa mapepo. Mm -hmm. Hata wengine wanamsurubisha na, na nyundo kabisa wanamgongea misumali kwa ukali. 
Nani alia kwa sewa? Ni Yesu. Nani alia omba msama? Ni Yesu. Yesu. Unaona vile inaenda? Mm -hmm. Yesu hakutaka ubaya ule ambao wamefanya uendelee kuathiri mawazo yake. yake. Na wewe ukitaka kupona Mm -hmm. Usibebe misigo ya yule mwingine amefanya kwa sababu alifanya shetani alimuongoza afanye ili aumise igo yako. Mm -hmm. Ukitaka kuwa mwerefu kata hiyo kata hiyo ubaya ambayo inaleta kwako kwa kusamea yule ambaye amefanya nini? Amekosea. Hata kama hajaomba nini? Msama. Msama. So huyu ambaye anayeulisa mke ameenda nje, amefanya kosa. Akirudi, umsamee ama usimsamee. Usipomsamee hiyo shida itaishi kwako. Mm -hmm. Ukimsamee unapona. Asante nadhani kwa sababu muda umetupa kisogo sana e, kwa kwa haraka tu kwa sababu hili swala ni kubwa mm. na pengine tungeingia ndani zaidi tujue inafika haja mpaka mtu anaamua kwenda nje ama anakuwa na mpango wa kando je ni tamaduni zetu zimetulea hivyo e, katika maisha ya zamani e, ndio maana mpaka leo bado watu wana changamoto kama hizi kwamba mtu anatoka katika nyumba yake na tafuta mke mwingine Je, ni tamaduni zetu Asante. za Afrika na kama zilikuwa zinafanywa walikuwa wanafanya kwa nini na Asa. ni katika njia gani tunaweza saidia hata Asante. watu wa leo Asante Chibu Kamiri ni mm -hmm. shida ni dhambi mm -hmm. Mungu hakuumba mwanadamu aishi vile tunavyoishi Dhambi im, imerete tamaa ndani ya maisha ya watu mm -hmm. Nao tamaduni zetu pia zimechangia katika tatizo hili sasa Miaka ya nyuma wa Afrika walikuwa wa, wanaruhusiwa kuoa wanawake wengi. Ndiyo. Mama hawakuwa na hawakuwa na sei. Mm -hmm. Mume anatawara kwa boma akitaka muke analeta na hao wengine kasi yao ni kutii na kukubali. Ndiyo. Sasa ile hali ya jealousy eh, ya wifu ya kwamba huyu ameenda kwa mwanamke mwingine haikuweko. Na hao wanaume pia walikuwa wanachenga boma anacheka kanyumba kake mali anaishi peke yake. Mm -hmm. Wanawake wanakaa mbali na yeye. Anajua vile anawa manage. Nao so eh, ego ya wanawake ilikuwa suppressed. Lakini sasa vile tunavyoendelea kuishi kuna mambo mengine ambayo yamejitokeza. Mm -hmm. Tu imagine tu katika mambo ya kali ya samani eh, wanaume walikuwa na wanawake wengi. Magonjwa kama ukimwi hayakuwa hayakuepo. Nao sasa yako ukiwa na hao wanawake wengi na wote wawe lusi kila mtu wawe anaenda vile anataka kujitosheresha hiyo boma yote inafanya nini inaisha. So Mungu alifundisha kama ni vizuri mume awe na mke wake mwenyewe. Mke awe na mume wake mwenyewe. Nia ya Mungu ni kusuia madhara ambayo yanatoka nje yasije kaafect nini mm -hmm. familia. So e, naweza kusema culture ilichangia na mpaka wanaume wengine hawacha toka kwa culture. Bado wako e, mambo imebadilika. Vile unavyomfanyia mke wako asikie ujungu na wewe anza kuona ya kwamba utasikia ujungu akianza kufanya vile unafanya nini? Mm -hmm. Unafanya. Si vyema kulipa E, ubaya kwa ubaya lakini ni vyema kutunza familia. Amina. Ni vizuri watu wawe waaminivu kwa maisha ya ndoa. Amina. Yeah. Nadhani kwa sababu ya muda tutakomea pale e, lakini tunapokoma pengine maneno ya mwisho uh, kwa mtazamaji kwa sababu maswali bado ni mengi na tutazidi kuyajibu katika vipindi ambavyo vinafuata. Asante watazamaji maswali yote ambayo tumeshughulikia bado yanarukuja kwa shida ya ambayo iko katika familia. Mkumbuke topic ambayo tu hatujaifundisha tumalize ina, inaendelea itakuja tu endelea kutusikiza inalenga depression usuni usuni imeleta matara bank sana katika familia yetu kwa sababu hatujaielewa unaposikiza tukijibu maswali hata tutaka pafika ya kama tufundishe topic hii kwa, kwa upana nia yetu ni kukusaidia wewe uelewe jinsi ya kurudi ujirudie urudishe familia katika njia ya kufuraha Maisha ambayo tuko nayo ni madogo sana ama ni machache. Mungu alikupatia nafasi uishi kwa furaha, mbona uishi kwa usuni miaka yote? Ukitaka kurekebisha family tafadhali tuandikie, ulisa swali, itisha msaada wa counseling ili uponye familia yako. Mungu awabariki sana. Asante. Asante sana mwalimu Mandi kwa kazi nzuri. Na wewe mtazamaji pia tunakushukuru kwa kuandamana nasi. Tumefika tamati ya kipindi chetu cha leo na tunazidi kukuomba kwamba zidi kuongea na sisi zidi kuwa muhusika wa kipindi hiki kupitia jumbe fupi ambazo unatuma katika simu namba ambao unaiona katika runinga yako 
Hii ni Runinga ya Hope Channel Kenya Mwanga kwa jamii. Mungu akubariki wewe na hali zako.